sambamba na I kwa zile training ambazo zinazidi miezi sita zibaki TSC na za chini ya miezi sita ziwe kwenye upande wa professional board Mwisho wa kiti mimi mchango wangu ni huo nafikiri na maswala mengine tutaweza kwenye shule ya management naomba niunge mkono hoja na nipongeze ofisi ya IG ni mwana kwa financial reporting safari hii wamezingatia ile muda wa report kuleka kwa CG na kwa waziri tofauti kubwa ya campaign dhidi ya ukimwi pamoja na mimba za utotoni Mheshimiwa Waziri uliyemtuma kwa klishe ka, naibu katibu mkuu Dr. Eva Maria alifanya kazi nzuri na kushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti nimepitia mswada huu nimesoma ukurasa wa kwanza mpaka wa mwisho the Tanzania Teachers Profession Board asa ukiangalia jina la mswada unaona kwamba hili ni jambo kubwa lakini unapoenda sasa kwenye mswada wenyewe kifungu hadi kifungu unakuta kwamba sasa mswada wenyewe umejikita zaidi katika kuangalia maadili ya mwalimu sasa wasiwasi wangu hapa ni kwamba tumejaribu kuikweti jina neno profession na likawa sawa sawa na ethical huu mswada ungekuwa mzuri sana kama tungeuita the Tanzania teachers ethical board or whatever unajikita zaidi kwenye ethical kwa sababu profession ya, ya mwalimu kama taaluma ina mambo mengi zaidi ya ya kuangalia e, maadili tunaangalia huyu mwalimu alisoma chuo gani syllabus za huyu mwalimu zilikuwa zipi alipokuwa akisoma tunaangalia huyu mwalimu anafundisha namna gani sasa hayo mambo yote mwisho ni kiti ukisoma mswada huu uyaoni sasa kama uyaoni kama uyaoni tafsiri yake ni nini kama uyaoni maana yake ni kwamba kuna vyombo vingine vinavyoshughulikia hayo sasa kwa mfano suala la kuajiri walimu utalikuta kwenye kwenye mswada huu maana yake kuna chombo kinachoshughulikia na ajira za walimu ukisoma mswada huu utaona moja kwa moja masuala yanayohusiana na na ile taaluma yenyewe ya walimu maana yake ni kwamba kuna chombo kingine kinachoshughulikia sasa mwisho ni kiti ni kwamba huu mswada ni mzuri tu upitishe kama ulivyo lakini ishauri serikali basi ijiandae kuleta mswada mwingine utakao tusaidia kupunguza utitiri wa taasisi mbalimbali zinazosaidia sekta ya elimu Mheshimiwa mwenyekiti nasema hivyo kwa sababu ukizungumza na mwalimu moja moja walichokitaka kimsingi na maombi yao ya awali waliowasilisha serikalini ilikuwa kuomba chombo kitakachosimamia masuala ya elimu yote kuanzia elimu kuanzia nadhani ndio alikuwa maombi yao kwa sababu sisi kama wabunge tunaongea nao wa walimu na juzuzi nilipata bahati walinialika nikajifunza na mambo mengi ambayo nilikuwa siyajui lakini nipende kusema kwa sasa mswada atupitishe kwa sababu ni hatua lakini serikali ijiandae e, ku, 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 kushughulikia kile kilio cha walimu ambacho wamekuwa nacho muda muda mrefu Mwisho wa kiti ukienda kwenye kifungu cha 43 kinaanzisha committee of inquiry Ukiangalia sasa wajumbe ambao wanaingizwa kwenye committee of inquiry unakuta kuna wajumbe wawili registered teachers professional kuna mjumbe mmoja kutoka public service kuna mjumbe mmoja kutoka tamisemi kuna mjumbe mmoja kutoka senior lawyer sasa ukiangalia wote hawa utakuta walimu wana vyama mbalimbali vinavyowakilisha uoni mwakilishi wao hata mmoja sasa inapokuja kwenye principle of justice natural justice sasa utakuta kwamba hawa ambao watakuwa wanakaa kujaribu kuwa, kutatua matatizo mbalimbali watakosa yule mwakilisha nao wakilisha vyombo vyao sasa hili jambo ambalo kama lingeangaliwa lingeweza kutusaidia kidogo Mheshimiwa chuo ni kiti ni 
niseme kwamba unaposema professional au skills za mwalimu ufundishaji hizi ziko dynamic ziko static kwa hiyo unapoamua kuzungumzia swala la professional walimu lazima uwe na mfumo ambao sio tu unatoa leseni unatoa leseni kwa mtu ambaye unajua ameandaliwa namna gani na ukishampa leseni lazima ufuatilie huyo mtu anafundisha namna gani akiingia darasani mwisho wa kiti na wengine tumfundisha ingawa lazima nikiri mimi sikuwa mwalimu bali nilikuwa na usa lecture lecture sio mwalimu lakini ukiamua siku moja unaweza kuingia darasani uka, ukaeleza jinsi ulivyosoma Uingereza ulivyosoma Japani uli, dakika 40 zikaisha lakini umefundisha sasa mambo haya kuna kitengo ambacho kinaitwa udhibiti wa ubora sasa hao wa udhibiti wa ubora mwisho wa kiti ambao mwisho wa zile nawafahamu ni watu muhimu sana na mimi ningefurahi kama tunasema hii ni tunaanzisha chombo cha kusimamia ubora basi wale wanaudhibiti ubora wale wanaofanya kazi nzuri sana wangeweza kuonekana kuwa sehemu ya mswada huu jambo ambalo hatujalifanya lakini pia kuna jambo moja ambalo ni muhimu ziko center za TRC Senta hizi za TRC ni muhimu sana kwa sababu zimekuwa zikisaidia kuongeza kumfanya mwalimu awe mwalimu kweli. Mwalimu aendane na wakati. Mwalimu ajue kwamba ufundishaji unabadilika. Sasa mshamo ni kiti hizi TRC zilizo nyingi Tanzania nzima zimesaulika na mswada huu ungetenda haki kama ungekusia jinsi ya kuboresha hizo TRC na kuzilink teachers resources center na kuzilink jinsi ambazo zitasaidia kuongeza ubora wa walimu. Mheshimiwa mwenyekiti, niseme tu mswada huu kama ulivyo tuupitishe lakini tujue kwamba tuanzishe chombo ndani ya serikali, mwanasheria mkuu wa serikali yupo hapa. Tunayo changamoto kama nchi gharama za uendeshaji serikali zinaongezeka kila siku lakini na kila siku tunaanzisha vyombo vya namna hii pale kama kuna chombo ambacho kinaweza kufanya kazi hiyo kwa shoma ni kiti niwe mkweli hakuna sababu ya kuanzisha chombo kingine majukumu yote haya tunayo hapa bodi hii tungeweza kuyapeleka Tanzania Teacher Service Commission na yakafanywa vizuri kabisa bila kuanzisha chombo kingine na kuongeza gharama za uendeshaji wa serikali tusipokuwa makini Siku moja tutakuta tuna vyombo vingi vinavyofanya kazi ile ile na hiyo haitatusaidia sana kupata kile tunachokitaka. Lazima tutumie rasilimali kidogo kufanya mambo makubwa. Mshione kiti naunga mkono moja. Asante sana <coughs> Mheshimiwa Balozi Kamala kwa mchango wako. Tunaendelea Mheshimiwa Edward Malongo nilimtaja pia Mheshimiwa Tunza Malapo kule kwenyewe Tunduru. Mheshimiwa mwenyekiti awali ya yote nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia machache kwenye mswada uliokuwa mbele yetu mswada wa kitaaluma wa bodi ya walimu. Mheshimiwa mwenyekiti nianze kwa kusema naunga mkono hoja hii na nipongeze sana serikali kwa kuleta hoja hii. Uh, jambo la pekee ambalo ningeipenda kulisemea sana mheshimiwa mwenyekiti ni sukuku ni upande wa taaluma ya walimu. Mheshimiwa mwenyekiti tumeshuhudia katika nchi yetu tukipita miongo kadhaa ya mafungu mbalimbali ya walimu lakini kwa bahati mbaya sana mafungu haya yote yamekosa utafiti thabiti ambao unaweza ukasema kwamba mwalimu yule aliyekuwa anaitwa mwalimu wa upe alifundisha na alikuwa na mapungufu gani lakini tumekwenda baadaye tumekuwa na madaraja mbalimbali ya walimu na sifa mbalimbali za kujiunga na vyo vya walimu kile mpaka leo hakuna anayeweza kusema kwamba kijana aliyehitimu kidato cha nne na kuwa na division 4 na akawa na point 28 na akasoma taaluma ya ualimu na akapangiwa kazi ya kufundisha na akafundisha alikuwa na mapungufu yepi kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti kwa kuundwa kwa bodi hii ninaamini kabisa kwamba sasa taaluma ya ualimu itasimamiwa vizuri nimeona hapa moja ya jukumu la 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 la, la, la tume hii ya bodi hii ya walimu ni kusimamia taaluma ya walimu tumeshuhudia siku za karibuni kauli mbalimbali zikitolewa juu ya taasisi mbalimbali zinazotoa elimu ya walimu kumekuwa na miombo kwenye taasisi 
za zisizo za serikali na za serikali vijana wanajiunga na vyuo lakini wanakatizwa masomo kwa kuambiwa kwamba hawana sifa kwa kuundwa kwa bodi hii naamini kabisa kwamba sasa bodi itaweka utaratibu mzuri ambao utasaidia sasa kutoa mwelekeo na kutoa utaratibu ambao utawezesha sasa kila anayetaka kufanya kazi hii ya walimu atakuwa anajua mapema kabisa kwamba sifa yangu ni ipi nikasome wapi na nifanye nini lakini mheshimiwa mwenyekiti jambo jingine ambalo nimeliona kwenye mswada huu ni kwamba mswada huu uh, kwenye majuku, kwenye kwenye majukumu ya bodi imeeleza vifungu mbalimbali ambavyo bodi itafanya kazi lakini ukiingia ndani ya mswada wenyewe unaeleza zaidi kama ni mswada wa kusimamia maadili ya walimu sasa hii mimi ninatia mashaka sana inatia mashaka kwa maana ya kwamba lengo zima la kuwa na mswada linamezwa na kipande kidogo tu cha maadili ya walimu sasa kama tutakuwa tunaunda bodi itajikita tu kwenye maadili tu ya walimu basi niungane na wenzangu kusema kwamba tutafika mahala tukao tunaunda vitu vingi halafu majukumu yake yatakuwa ni yale yale yanayojirudia rudia ni kuombe sana mheshimiwa mwenyekiti katika 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 swala hili tuwe makini sana kama wabunge kuona kwamba hivi tunavyounda hii bodi ni kweli inaenda kutatua tatizo lililopo au tunaunda bodi ili kusudi tu kwamba chombo hiki kimedaiwa na watu wengi kiwepo basi kiwepo lakini majukumu yake yote hayatakuwepo kwa sababu naona maelezo mengi aliyomo kwenye hii bodi yanazungumzia tu nidhamu ya walimu nidhamu ya walimu adhabu uh, kukata ufaa kufanya nini kwa hiyo sisioni ukija kwenye hiyo taaluma ya walimu wenyewe bali ya kwamba hiyo ni lengo limeweka kwamba itasimamia utoaji wa elimu ya walimu sioni kwa ndani inaelezwaje kwamba itatoaje hiyo elimu ni nani atawajibika na nini lakini anyway tuone kwamba kama nilivyosema balozi kamala kwamba hii ni hatua ya kwanza lipite hili lakini tuombe sasa next tuletee sasa kitu kingine ambacho kinaweza kujazilizia haya mapungufu lakini jambo jingine ambalo ningependa kulisema mheshimiwa mwenyekiti uh, baada ya kupitisha huu mswada na imani utapita lakini baada ya kupitisha kuna kipengele ambacho wizara katika ile kanuni hapa ndiko kwenye tatizo tunaweza kupitisha hii sheria leo kupitisha huu mswada leo uh, sheria ikasainiwa ika, ika, ika na mheshimiwa rais lakini kanuni zikachukua miaka kwa hiyo kazi yote tunayoifanya hapa inakuja kuwa implemented labda baada ya miaka miwili au mitatu kwa hiyo itakuwa maana nzima ya shughuli yote iliyofanyika huko nyuma inakuwa sio sahihi kwa niombe sana kama kweli tumedhamiria uh, kuweka mambo sawa kwenye swala hili la walimu wa Tanzania na kwa maana kwamba walimu hawa ndio wanaosimamia taaluma basi tuhakishe kwamba eh, kanuni zinatungwa mapema mara tu baada ya sheria kusainiwa ili kusudi sasa bodi hii aanze kufanya kazi mara moja sababu ukiunda bodi sheria ukitunga ukaiunda hiyo bodi huna 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 huna, huna kanuni hiyo bodi inakuwa haiwezi kufanya kazi yoyote lakini niombe tena jambo jingine wakati wote wa kutunga hizo kanuni na waangalie sala mbinguni wa kimaslahi kwa sababu tunafahamu kwamba uh, tunaiangalia taaluma hii ya ualimu kwa maana ya kwamba wanaofundisha shuleni lakini ukienda baraza la mitihani utakuta kwamba asilimia tisini ya watumishi wa baraza la mitihani ni waalimu ukienda taasisi ya utu ya ukuzaji mitala asilimia tisini ya watumishi wa pale ni waalimu kwa hiyo tuone kwamba vyombo hivi vingine ambavyo navyo vinashiriki katika zoezi zima la utoaji wa elimu vinashirikishwa vipi kwenye hizi kanuni ili kuondoa mgongano wa kimaslahi unaweza kuona kwamba unaweka una, una kanuni ambazo zitaleta ukinzani kwamba bodi ya usajili wa walimu inamtaka mtumishi wa baraza mitihani ambaye ni mwalimu ajisajili na amejisajili lakini anapokuja kukutwa pengine amekiuka ame, ame baadhi ya miko ya baraza baadhi ya miko ya bodi ya usajili ya, ya walimu analindwa na sheria ya baraza la mitihani ama analindwa na sheria ya, ya taasisi ya elimu kwa hiyo haya ni mambo ya muhimu sana kuyaangalia lakini mheshimiwa mwenyekiti kwa ujumla wake ni niseme kwamba mimi nimefurahishwa sana na, na, na mswada huu na hasa hasa kwenye kipengele cha kusimamia taaluma ya ualimu bado kusema mheshimiwa mwenyekiti nashukuru sana kwa kunipa nafasi asante asante sana mheshimiwa malongo mheshimiwa tunza malapo watafuatiwa na mheshimiwa gula mali na mheshimiwa shari raymond ajiandae mheshimiwa mwenyekiti <coughs> na kushukuru kwa kunipa nafasi jioni ya leo nami niongee machache kuhusu hii bodi ya kitaalamu ya walimu mheshimiwa mwenyekiti mimi nina mambo machache ambayo ningependa waziri mhusika aje anipe ufafanuzi kuhusiana na hii bodi 
Concern yangu ni kwamba sisi kama walimu tulikuwa tunatamani tupate chombo kimoja ambacho akitakuwa na matatizo katika kutushughulikia mambo yetu ili tufanye kazi kwa weledi na kwa utulivu na kwa amani katika kuleta elimu ya nchi hii. Sasa mheshimiwa mwenyekiti nimesema naomba nije kupata ma, maelezo machache. Kwanza la kwanza naomba ni muulize wazili. Sisi kama nchi je, tunatengeneza walimu ambao ni wataalamu kulingana na mifumo yetu ya kuandaa walimu. Kama nchi ukasema kabisa mimi leo natoa waitimu miambili waliopata labda stashada ya elimu ni wataalamu la kwanza naomba nije nipate majibu kwa sababu nimekuwa katika chuo cha ualimu na yaona mambo mengi yaliyokuwa yanaendelea pale yalikuwa yanaturudisha nyuma kwa maana kila siku mitaa inabadilika mazingira ya kufundishia yako sawa sawa na mambo kama hayo kwa hiyo nilikuwa nataka nipate ufafanuzi sisi kama nchi tunaleta hichi chombo ambacho tunataka tuwe na walimu wajisajili kama wataalamu lakini je are we preparing professional teachers hilo swali langu la kwanza la msingi so, uh, jambo lingine naotaka kulizungumza <coughs> kama walivyosema wenzangu wengi ukiangalia muswada umejikita zaidi kumzungumzia ama kuzungumzia maadili ya mwalimu mwalimu ambaye anaandaliwa katika mazingira ambayo sio rafiki anafanya kazi katika mazingira ambayo sio rafiki lakini mwisho wa siku tunataka tumpe mzigo mkubwa kumwangalia maadili yake mimi nataka nitoe mfano mmoja jambo hili hata tulipokuwa kwenye kamati ya laki lilijitokeza na tukalizungumza kwa mfano mwalimu alishakopa mkopo benki akabakiza moja ya tatu ya mshahara wake walipokuja watu wa bodi ya mikopo waka ongeza ile asilimia wakawa nakata asilimia tano baada ya asilimia nane kilichotokea mtu anapokea mshahara shilingi laki moja unamtaka awe na maadili ya kuamka asubuhi anakaa mfano na tolea anakaa banana anafanya kazi mjini aende mjini kwa sababu maadili ukizungumzia swala la maadili ni swala pana yani hatutaki kuweka mazingira atakayomfanya yeye tukimhukumu tumhukumu kweli kakosa kuna mazingira ambayo yanamfanya akose si kwa makusudi lakini ni mazingira ambayo yametengenezwa kwa mfano yeye ninayotolea mtu huyo anapokea mshahara kwa mwezi laki moja wapo walimu wao baada ya bodi kuongeza yale makato nina uhakika ninachokizungumza wapo hao walimu anakaa sehemu anakotakiwa atumie nauli kila kitu unamtegemea kila siku saa moja atakuwepo ofisini maana yake umeshampa leseni kwamba huyu ni mwalimu ana leseni hii ya kitaalamu na nini lakini mwisho wa siku atimizi yale anayotakiwa ayatimize na kuna mtu anamkwamisha ili asiweze kuyatimiza yale lakini kwa wakati huo 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 mswada umemzungumzia zaidi mwalimu lakini simuoni mwajili yani nataka nipate ufafanuzi kwamba endapo mwajili atakuwa mtendei haki mwalimu huyu kwa sababu tume ni kama imeshindwa kazi kutetea sasa hii bodi in case mwajili amtendei haki mwalimu huyu nafasi ya bodi ni nini kwa mwalimu huyu naomba nipate ufafanuzi wa jambo hilo mheshimiwa mwenyekiti kitu kingine ninachotaka kukizungumza kwa kifupi ni hizo ada za leseni za mwaka na hizo ada za kukata hiyo leseni ya kuingilia na hiyo ya mwaka tuziangalie kwa kiwango chake hata kama mtu anasema tusiwaone walimu kwamba ni watu maskini hawana uwezo sisi hatuzungumzi vyanzo vingine tunazungumzia chanzo chake alichokisomea mshahara wake je unakidhi haja ya haya mambo kama mtu ana chanzo kingine hiyo ni out of our business huko ni kujishughulisha kwake tunamchukulia mwalimu ambaye anaamka asubuhi kama mnavyojua mwalimu ana kazi nyingi anae scheme of work anae lesson plan sijui logbook sijui vitu gani kuna vitu chungu nzima wakati anaviandaa hizo vitu ana utulivu wa mind wa kwenda kudeliver unampimaje weledi wake ndio swali la msingi ukiangalia kwenye hii taarifa mheshimiwa waziri ukurasa wa tano pale kwenye matokeo ya matokeo ya kuwa na bodi hayo ndio mambo ya tunu
tunaendelea nilikuwa ni mtaja mheshimiwa Self Gramali atafuata na Sheikh Raymond na mheshimiwa Rose Mola ajiandae Mheshimiwa mwenyekiti kwanza ni kushukuru kwa kunipatia nafasi na mimi kuwa miongoni mwa wachangiaji katika huu mswada lakini pili ni kushukuru sana mheshimiwa waziri wa elimu eh pamoja na naibu wake na naibu wa elimu na naibu wa naibu waziri wa elimu kwa jitihada kubwa ambazo wanazofanya kuleta mabadiliko katika sekta ya elimu pongezi nyingi sana kwenu pamoja na pongezi hizo mimi kwanza ni washukuru na kuwapongeza kuleta huu muswada huu muswada ulichelewa sana kuletwa ndani ya bunge hili kwa ajili ya kupitishwa na muswada huu ambao tunaopitisha mheshimiwa mwenyekiti ni tayari ulisha kuwepo katika nchi mbalimbali duniani kwa mfano nchi kama Ghana, Nigeria, South Africa wanao hata Kenya walipitisha muswada huu mwaka 2015. Kwa hiyo ni muswada ambao ulikuwa unahitajika hata kabla ya siku ya leo, lakini nashukuru kwa sababu ya kuliona hilo nimelileta na na inakuwa sehemu moja wapi ya kuleta mabadiliko makubwa sana katika sekta ya elimu katika nchi yetu. Mheshimiwa mwenyekiti mimi nilikuwa na mapendekezo katika muswada huu. Muswada huu umekuja ukiwa unawalenga walimu peke yake. Mimi nilikuwa nikifikiria kwamba kama muswada huu ungekuwa umefika ndani yake umewekwa walimu lakini ungekwa pia na wahadhiri. Kwa nini tunasema wawekwe pia na wahadhiri? Ukiangalia majukumu yaliyopo ndani ya ya ya, 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 ya muswada huu. Majukumu haya haya yanawalenga pia wahadhiri. Wahadhiri pia katika vyombo mbalimbali wana taasisi zao wana jumuiya zao. Kwa mfano, ukienda pale University of Dar es Salaam wana wana jumuiya ya wanataaluma inaitwa udasa hata ukienda University of Dodoma wana jumuiya ya wanataaluma inaitwa eh, Yudomasa. Kwa hiyo unaona hizi bodi zipo katika vio. Hasa lakini ukiziangalia hivi vio vina bodi zao kama zenyewe. Je, zipi ipi iko wapi bodi inayochukua bodi zote hizo za vio hivyo? Kwa mfano Yudom hata Yudizi na vio vingine. Iko wapi nasimamia hao wahadhiri wote? Kusimamia maslahi zao, maslahi yao lakini kuangalia ubora lakini kingine ambacho madhumuni ya hii bodi mheshimiwa mwenyekiti inaangalia kwamba kuna ku, kutambua viwango vya uta, utaalamu wao kingine wanatambua kuwasajili kutambua wahadhiri walioko ndani ya nchi yetu na hili ni jambo ambalo linawezekana mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia katika nchi mfano kama nchi kama Marekani unaweza ukatambua ndani ya nchi yao kuna wahadhiri wangapi ukiangalia university Marekani kule wana, wana PhD holder elfu sitina saba na ushe Ukiangalia Ujerumani wana PhD holder elfu ishirini na na ushe. Ukiangalia Japan hivyo hivyo, ukiangalia nchi ya South Africa, ya South Africa ina PhD holder elfu mbili na sitini. Tanzania tuna PhD holder ngapi? Hakuna. Hata ukienda kusearch uwezi kupata. Sana sana tunafanya guessing. Mheshimiwa, hii bodi ni muhimu sana kwanza kuwatambua PhD holder wote, lakini pia kutambua hata hao wao walichukua masters, hata pamoja na wao degree kwa sababu lengo la hii bodi ni kusajili ya kuwatambua na kuhakikisha kwamba wanafanya kazi zao katika utaalamu. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, hii ingeboreshwa. Mimi ningependekeza bodi hii ndani yake ikikuwepo na wahadhiri katika ndani yake katika hii bodi. Na hii ikiwepo kitengo hii bodi inakuwa na departmento. Bodi hii departmento ya baada ya wahadhiri, departmento ya wana ya, ya watu wa wanaofundisha sekondari na 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 form 5 na form 6 na form 1 mpaka form 4 lakini pia kwa kuna departmento ya watu wa primary hii itasaidia kuhakikisha kwamba una regulate elimu yetu katika nchi yetu mheshimiwa waziri hii ni wazo kiliona linafaa unatakiwa ulichukue na uliedit hapa kwenye kituo cha habari kwa sababu madhumuni haya yapo na katika nchi zote duniani ukienda unakutana hii ya lengo kwa ndani kenya ongea USA United Kingdom kienda kuangalia India mfumo ni huu na hii bodi ndani yake unaongeza tu hicho kwa sababu mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti katika kudhibiti leo tuna wahadhi wanaofundisha vyo vikuu kupitia bodi hii inaweza kuregulate ku kumonitor wahadhi wetu kwa sababu leo unaweza kutana malalamiko ya watoto wa kike katika vyo vyetu wakinyanyasika kijinsia na kunaweza wao wengine tofauti lakini pia hata watoto wa kiume wananyasika kupitia taratibu huo huo lakini kukwepo na bodi bodi hii hao wanafunzi wanaweza kuwasilisha malalamiko katika bodi na bodi kawalinda kwa kiwango kufuatilia minendo yao lakini ukiwasilisha chuoni chuo inaangalia umuhimu wa mwalimu katika shule chuo chenyewe kwa sababu ikimuondoa itaathirika kama chuo kwa hiyo inabidi lime maslahi ya mwalimu au maslahi ya mhadhiri kwa hiyo nikuombe sana mheshimiwa waziri lazima bodi hii wa include na wahadhiri kwa sababu hata wahadhiri wanalilia bodi yao kwa hiyo ilikuwa vizuri sana hii bodi ikawaingiza na hao wahadhiri ingesaidia sana kuregulate 
elimu yetu katika nchi yetu Mheshimiwa Waziri nafikiri katika mchango wangu mimi nilikuwa nataka kugusia swala hilo la kuingiza hao wadhiri katika 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 hii board lakini pili kwa sababu napongeza kwa sababu ukishakuwa na bodi itaweza kumonitor hata kusema tuna tuna PhD ya order fake nyingi mheshimiwa mm. waziri tuna masters ya fake nyingi sana zinaingia ndani ya nchi yetu ukiwa na bodi lazima hao waliochukua PhD ya order zao katika nchi zao lazima waje wasajiliwe ndani ya nchi yetu tuwatambue ni nani na nani amesoma wapi na qualification gani lakini kingine mheshimiwa waziri mheshimiwa mwenyekiti kuna wahadhiri ambao wanatafuta kazi ya kufundisha hawezi kujua hawezi kupata vio wanakuja hapa mhadhiri ana elimu yake lakini kwa na bodi atakuwa registered pale kwa hiyo chuo ambacho kitakuwa kina uhaba wa mhadhiri fulani kupitia bodi hii itaweza kusaidia kupatikanaji lakini pia kutambua uhaba wa hizo 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 qualification kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti nilikuwa napendezwa sana na na hata bodi hii kwa sababu tumeona Kenya kwa hiyo na standard ya kutambua huyu mwalimu ambaye tunataka kumpa kwa mfano Kenya ili uweze kuwa mwalimu lazima ufanywe interview na upate alama C na sisi kupitia bodi hii tuna graduate wengi sana kila mmoja anasomea ualimu na kisha maliza kusomea ualimu tayari nawe kama mwalimu lakini kupitia bodi itaweza kufanya interview au kufanya mtihani ambao utawasaidia kuchuja walimu sio kila anayesomea walimu ni mwalimu ni sawa na unaosomea uasibu unasoma uasibu lakini unaenda kufanya kwenye mtihani wa bodi ya uasibu ukiqualify unaenda kufanya kazi ya uasibu kwa hiyo hata hii bodi naamini itaenda kufanya kazi hiyo na mheshimiwa mwenyekiti na kuomba sana kusisitiza wahadhiri waingizwe katika bodi hii hii itasaidia kumonita elimu yetu kuanzia chuo kikuu mpaka shule msingi na chekechea mchango wangu mheshimiwa mwenyekiti ulikuwa ni huo katika kwa omba tunaboresha elimu yetu asante sana mheshimiwa mwenyekiti asante sana mheshimiwa gulamadi kwa mchango wako mzuri mheshimiwa Shelly Waymond Mheshimiwa Ruth Molel Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana kwa nafasi hii jioni ya leo. Mheshimiwa mwenyekiti naanza kwanza kwa kushukuru Mungu kwa kutupa uhai tuwepo hapa kuzungumzia swala la walimu na hii bodi ya taaluma ya walimu. Mheshimiwa mwenyekiti mwalimu ni mtu muhimu sana katika maisha. Nami naamini kwamba ukitoka kwa mama mtu mwingine ambaye anakulea katika maisha zaidi ni mwalimu uwe ni mwanamme uwe ni mwanamke mwalimu ni mtu ambaye anaheshimika na ndiye anayetufanya wote tulio hapa Mheshimiwa mwenyekiti ni bahati mbaya tu ukiwauliza watu au wazazi mtoto wako unataka awe nani watakwambia zile kazi ambazo zinaingiza fedha nyingi ukimuuliza engineer atakwambia nataka mwanangu awe engineer ukimuuliza daktari atakwambia nataka mwanangu awe daktari Ukimuuliza mfanyabiashara atakwambia nataka mwanangu awe mkurugenzi na awe CEO. Ukimuuliza mwalimu kwa vile anajua dhana halisi ya mwalimu, atasema natamani mwanangu awe mwalimu, lakini hii hali sio nzuri kifedha. Lakini mheshimiwa mwenyekiti nikwambie kabisa, mwalimu anayefahamu kazi yake, mwalimu aliyefundishwa somo la malezi angetamani mwanawe awe mwalimu kwa sababu hata katika wanawake bora nasikia wanawake walimu ndio wanawake bora Mheshimiwa mwenyekiti nirudi sasa kwenye mswada na niseme kwamba naenda kwenye ile ile kifungu cha tatu kwenye registration Mheshimiwa mwenyekiti kuna vipengele vingi vimeainishwa pale lakini mimi nilikuwa tu naomba kusema kwamba kutokana sasa na shule nyingi zilizo nchini shule za serikali shule za private na shule ambazo ni za kujitegemea tu tuseme kwa kuwa na hii bodi itasaidia sasa hata wale ambao wanakuja kutoka nje kuanzisha shule zao wajue wanapata walimu ambao wanakidhi vigezo serikali yenyewe ijue kwamba inapata walimu ambao wanakidhi vigezo na kwa hiyo basi kuwa na hii bodi itasaidia kuregister walimu kutokana na qualification kutokana na aina zao za walimu na ngazi zao na hata atakapokwenda kusoma naamini kwamba atakachoongezea kitamsaidia yeye kuongeza hata kipato chake atakachokuja kulipwa baada ya kusoma mafunzo anayotakiwa Mheshimiwa mwenyekiti mimi naungana na aliyesema awali kwamba hii bodi isishulikie tu walimu wa shule za primary na sekondari bali iende hata kwa walimu wa vyuo. 
Tunaelewa kwamba ili mwalimu wa chuo abakie pale chuoni kuwa assistant lecturer lazima awe ame perform vizuri. Atakuwa amefaulu vizuri sana lakini atakuwa bado hana yale maadili ya kiwalimu. Na ndio maana yake akishakuwa ma assistant lecturers ili ukae lecturers lazima upitie kozi mbalimbali. Kwa hiyo napendekeza kwamba walimu wa vio na wafikiriwe kuingia katika hii board. Mheshimiwa mwenyekiti kwa kuangalia taaluma tu kwa mwalimu haitoshi na hapa katika mswada wote hakuna nafasi au haikuzungumziwa namna ambavyo mwalimu anaweza akatulia sasa akajifua akaboresha ile taaluma yake hapa na maana gani mheshimiwa mwenyekiti unakuta mwalimu ni yuko vizuri kitaaluma lakini ana shida fulani fulani kutoka kwenye familia na anapoamka ili akafundishe wanafunzi. Hapa nazungumzia katika zile Maslow hierarchy of needs. Shelter tuseme moja wapo. Unakuta mwalimu ameamka kwenye nyumba duni sana. Anakwenda kufundisha wanafunzi ambao wengi wao wameamka kwenye nyumba bora. Unadhani mwalimu huyu atatumia kweli ajiendeshe kitaaluma wakati ameweka mkono kwenye tama anafikiria akirudi nyumbani anaingiaje pale mwanafunzi anamsaidia mwalimu vitabu akifika pale hakuna hata mahali mwalimu anaweka vile vitabu vizuri mheshimiwa mwenyekiti nilikuwa naomba mswada huu ukipita ufikirie tena ifikirie tena njia nyingine ya kuboresha walimu na kuwafanya wawe na settled mind Nyumba za walimu ziboreshwe. Mafao ya walimu yafikiriwe. Mwalimu ape mshahara ambao unakwenda na kazi anayofanya. Mwalimu anaamka alfajiri kabla ya mtu yote akawahi shule. Kengele igongwe afolenisha watoto waingie darasani. Mwalimu atarudi wa mwisho. Akipitia lessons. Lakini mwalimu huyo huyo yeye anafua watu kama waliokaa hapa ndani wote wote nimepitia kwa walimu lakini kipato chake ni kidogo kuliko wengine. Nilikuwa naomba sana Wizara ya Elimu iangalie hilo ili walimu waishi kwa raha, watembee na vichwa mbele na wakifikiria kugawa akili yao na uwezo wao ili watoto tuweze kuwa na taifa zuri ambalo linaweza kufikiri kimaendeleo zaidi. Mheshimiwa mwenyekiti tumekuwa na madai ya walimu muda mrefu na hapa nalichomeka hiyo pia wakati tunapowafikiria kuwatengenezea bodi lakini tuangize tuwafanyie hii bodi wakati ambapo madai yao yameshatekelezwa wamelipwa mishahara yao wana amani na nchi yao wanaweza sasa kwenda kufanya vizuri tuna bahati kipindi tunachozungumzia sasa kiongozi wetu aliye madarakani dr John Pombe Magufuli ni mwalimu alikuwa mwalimu na pia bahati mchewe Janet ni mwalimu kwa hiyo huu mswada umekuja wakati mwafaka kabisa wakati ambapo watu waliopitia dhiki hizo wako katika madaraka na watawafikiria wenzao wanakwenda kufanya nini sio hayo tu mheshimiwa mwenyekiti nilikuwa pia naomba kwamba walimu wafikiriwe katika incentives waongezewe au wao wanapewa hardship allowance Mheshimiwa mwenyekiti, mimi naamini kabisa mwalimu akipewa vitu vya kumotisha hata wengine wanaokuja nyuma wasiopenda kazi ya walimu wataikimbilia. Na bodi kama hii itakuwa na maana kwa sababu hakuna sababu kuizungumzia bodi ambayo inaenda kuzungumzia watu ambao bado hawajui. Mheshimiwa mwenyekiti, nikienda tena pale kwenye madhumuni ya mswada huu ile sehemu ya tano inaweka masharti kuhusu malalamiko ya walimu. Malalamiko haya yamekuweko miaka yote. Na sio malalamiko ya kubuniwa. Na kwa vile ya malalamiko sasa yanaenda kufikia mwisho kwa kuwa na hii board. Tunataraji basi. Mswada huu tukiunga mkono wote, mswada huu ukapita. Basi kuanzia mwaka mbili na ishirini hivi wala hatutafika huko malalamiko ya walimu yatakuwa hayapo tena katika nchi yetu ya Tanzania Mheshimiwa mwenyekiti
katika ile sehemu ya saba inazungumzia makosa na adhabu makosa mbalimbali yaliyozungumziwa mbali hapa ya kuweko jinsi ya kufundisha bila kusajiliwa na mengineyo nilikuwa naomba ni tamke pia au ni pendekeze kwamba huko nyuma walimu wao walikuwa wanafundisha wakiwa na mainspector wanawapitia shuleni mara kwa mara wanafunzi walijua mainspector wanakuja na walimu wenyewe walijua mainspector wanakuja kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti nilikuwa naomba katika kuboresha japo alitaingia kwenye huu mswada lakini ifikiriwe pia walimu hao wawe na watu wa kuwazungukia mara kwa mara badala ya kuwafikisha kwenye adhabu wao wameshajirekebisha kabla hilo jambo halijafikia kwenye wakati wa kupeana adhabu mheshimiwa mwenyekiti mimi sikuwa na mengi zaidi ya hayo naomba kuwasilisha na naunga hoja mkono asante sana mheshimiwa kwa mchango wako mzuri tu mimi ninaamini tunatunga sheria ili kutibu jambo fulani na tunatunga sheria tukiamini kwamba walengwa wanakubaliana na mambo mengi kwa sababu ndio yanayoenda kuaffect Mheshimiwa mwenyekiti na katika hili walengo wakuu ni walimu. Mheshimiwa mwenyekiti mimi niko kwenye kamati ya huduma za jamii na maendeleo na tumechambua mswada huu kwa kina. Tumekuwa na wadau mbalimbali. Na wadau hawa wengi hawakukubaliana kabisa na mswada huu. Na sababu kubwa mheshimiwa mwenyekiti ni ile ile ambayo waheshimiwa wengi wanaliongelea swala la chombo kimoja cha kuwasaidia walimu au cha kuwasimamia walimu lakini tumeendelea kuwafanya walimu hawa kama kuku wa kienyeji yani wana vyombo kibao na mheshimiwa mwenyekiti niseme tu naomba ni nirejee kifungu kimoja uh, walichokisema walimu wamekuwa na vyombo vingi kiasi kwamba wanajifananisha na wafungwa kwa mfano wanasema hivi hata wafungwa wa mauaji kulindwa gerezani na askari wa aina moja tu ambao ni askari magereza hatujawahi kuona vikosi vyote vya majeshi vikipelekwa gerezani kuwalinda wafungwa kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti na hata kwenye hitimisho lao wanasema kwamba wanaomba sana hili jambo au au huu mswada ungesubiri lakini ukienda kwa chama cha walimu nao wanasema hivyo hivyo hiki ni chama cha kutetea haki za walimu na wanadai wao ndio walimu walioko madarasani. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti ningekuwa nadhani. Tuna kila sababu sawa tutapitisha kwa, kwa wengi wetu lakini kimsingi bado huu mswada ulikuwa haujaiba kwa sababu una makosa mengi. Ah na mheshimiwa mwenyekiti niseme tu kwa mfano. Kumekuwa na hoja kwamba hii bodi ya kitaaluma ukiangalia kuna uh, taaluma nyingine nazo zinasimamiwa na bodi na mifano inakuwa kwa mfano doctors board uh, kuna kuwa na engineering board lakini tunawauulize hivi hizi bodi mnazo zilifaa zenyewe zinatume hazina kwa nini ni walimu tu kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia hoja kwamba kweli walimu wanasimamiwa na vyombo zaidi ya vitano na leo tunaongeza cha sita mimi nadhani sio sawa sawa na ukiangalia huu mswada mzima kama ambavyo mimi amesema seriously ni kuadhibiti walimu. Ukiangalia toka mwanzo mpaka mwisho hata hata, hata hiyo tuba ya waziri hivyo hivyo ni kuadhibiti zaidi. Kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti kesi sawa najua ile uh, ni commission ya utumishi na hii ni kwa public. Ndio tukasema kulikuwa kuna shida gani hawa walimu ambao sasa wanakuwa included na wale wa private school kwa nini na wasingizwe huko tukafanya maboresho hivi ni rahisi kuwa na uh, na sheria mpya au ni rahisi kufanyia amendment sheria ambayo tunao kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia hata chama cha walimu Tanzania wanasema hivyo kwamba wanakubaliana na TSC iboreshwe ili tu waongeze kwa sababu tayari TSC iko mpaka kwenye wilaya kwa hiyo ilikuwa ni wazo ni mawazo ambayo nadhani yangeungwa mkono lakini serikali kishamua jambo lake inakuwa hivi lakini mheshimiwa mwenyekiti niseme tena uh, ukiangalia sasa mswada mswada ninasema ulikuwa ujaiva kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti mswada huu tumejitahidi kwenye kamati kufanya maboresho lakini vile vile uh, tulikuwa na ofisi ya uh, wizara kama kawaida tulikuwa na ofisi ya UG lakini ukiangalia swala hili la la mwenyekiti wa bodi 
ateuliwe na rais lilizungumzwa na, li, na, na wadau wameka mapendekezo na sisi tukauliza wameleta majibu yao haya hapa wakasema hata kwenye bodi nyingine wenye hiki au na wajumbe wanateuliwa na waziri kwa hiyo mwisho mwenye kitu maswala kama haya yanatia ya, ya aibu na ndio sababu nilimuuliza AG hii ni sawa sawa na akanijibu akasema sio sawa sasa unajiuliza kama AG office ilikuwa kwenye kamati hili ya kuliona na wamekuja wakatuambia ni sawa kwa hiyo nadhani kuna tatizo sasa niende kwenye mswada mwisho mwenye kiti hiyo ilikuwa ni priamba Nenda kwenye mswada. Mheshimiwa mwenyekiti katika mswada huu naanza na uh, section 5. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na kwamba nitakuwa na amendments zangu kesho lakini niseme tu kwamba hii composition ya board. Ukiangalia hii composition ya board haijakaa vizuri kabisa na tulisema nimesema ndani ya kamati na nalisema ndani ya bunge. Mheshimiwa mwenyekiti leo tunaongeza Uh, ya, uh, tunaongeza kitu kipya kabisa kwa sababu leo tunaingiza private sector kwenye hii board na private sector ni karibu tunaweza kusema ni about 20% ya walimu wote if that the case ni lazima kuwe na representation ya private sector lakini mwisho mwenyekiti mimi nilikuwa naomba pia na IG atusaidie kile kifungu cha nne mimi najua members wa board wanafanana kwa maana ya kwamba haendi pale kama secretariat au mtumishi. Mheshimiwa mwenye kitu kusema kifungu cha cha 4 Roman 4 yani 5 Roman 4 two members appointed by the minister from among persons with a requisite qualification to assist the board in the discharging of the function. Sasa najiuliza hii ni kazi ya member wa board au ni kazi ya secretariat? Kwa hiyo nilikuwa nadhani kwa sababu kuna kifungu cha 12 ambacho tunazungumzia secretariat hawa watu hawa waende kule. Hapa tunahitaji members ambao wanakutana mara chache na hawa hawezi kuwa na function ya kumsaidia registrar. Hawa wanakuja kwa ajili ya maamuzi au mambo maalumu. Kwa hiyo hicho kifungu kiondoke lakini mheshimiwa mwenyekiti ndio unasema hiki kiwe replaced na walimu a wawili kutoka kwenye private sector. Na nasema na narudia kwamba mheshimiwa mwenyekiti kama alivyosema uh, anatropia asubuhi. Utaona kwamba waziri ampo ana jukumu kubwa kweli la kuwa point ya point ya point ya point. Mimi nilikuwa nadhani kwa sababu uh, hapa Tanzania tuna vyombo vikubwa vinavyosimama mboni umbrella vya walimu. Kuna chama cha walimu Tanzania au Tanzania Teachers Union TTU lakini vile vile kwenye upande wa private tunatapie. Lakini vile vile tunachakamwata ambao mimi nilikuwa sijui vizuri. Kwa hiyo nilikuwa nadhani kuna kila sababu ya hizi organization zinominate watu wake halafu waingie kwenye board na sio waziri kwa sababu hakutakuwa na hii kitu tunaita carrot and stick. Kwa hiyo nilikuwa nadhani kuna hiyo haja ya kuona kwamba hizi organizations kubwa namna hii ziteu, zi, zi nominate watu wake waingie kwenye board. Ah uh, mheshimiwa mwenyekiti uh, ukienda eh uh, ukurasa wa, wa uh, subsection subsection 7 anasema kwamba kazi ya board ni pamoja na kususpend lakini hawa walimu tayari wameajiriwa sasa nilikuwa naomba kujua kwa mfano wale wa wa serikalini public je yeah. wizara ya utumishi itakuwa consulted nani ana mandate ndio tunasema mwenyekiti lakini pia mwalimu kwa mfano mwalimu amekosea amelewa kama amelewa ameshindwa kufundisha maana yake taaluma imeathirika lakini vile vile kiutumishi amefanya makosa tunauliza naomba majibu kutoka serikalini huyu mwalimu atachukuliwa hatua na bot au atachukuliwa hatua na TC au atachukuliwa hatua na wizara ya utumishi kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti haya ndio mambo ambayo tunaona kwamba ilikuwa kuna kila sababu ya kusubiri ili tu harmonize alafu tuone tunaendaje mbele hakuna sababu ya kutunga sheria ambayo kimsingi haitaenda kufanya kazi kwa sababu TSC atasema mimi huu ili ndio jukumu langu amelewa kwa hiyo swala la kiutumishi huyo wa bodi atasema ameathiri taaluma wanafunzi hawajafundishwa vizuri kwa hiyo ni mambo ambayo naona yana yanakinzana yana sana Aa, lakini mheshimiwa mwenyekiti ukienda kwenye swala hilo hilo la waziri kuteua ukienda hiyo section 
wale watu wawili wa mkoani na ambao anawaita 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 supervisory officer ambao mimi nadhani pia wao ni, ni assistant to registrar kwa sababu wanaenda kufanya kazi hiyo hawaendi supervise chochote lakini mimi nilikuwa nadhani hii kazi ni competitive kwa nchi nzima mikoa yote nilikuwa nadhani yapo kwenye gazeti watu wa, watu wa apply amba, a, alafu board ambao bodi ndio itasimamia wakati wanafanya hiyo kama ni interview whatever then wale watakao watakao patikana ndio waletwe waziri awa awapeleke huko uh, lakini mheshimiwa mwenyekiti uh, ukienda uh, section ehe uh -huh. Lakini nashukuru kwamba hili walau serikali nilikubali sijaona amendments zao kwa hiyo sijui lakini kwa ukiangalia zile 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 uh, criteria kwa registration mambo yalikuwa mazito kuli kweli lakini nadhani kesho nitaona maana amendment yangu imeletwa lakini ya serikali sijaiona kwa hiyo sije kawa na na na, 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 na repeat za sijaiona ni kwa sababu gani sijaiona kama wanavizia waone kwanza zetu alafu ndio waende wakabadili ah uh, mheshimiwa mwenyekiti Uh, swala jingine ambalo nitaka kulizungumzia ni kwa section 4 uh, tulikuwa tuna, tuna, tuna hoji pia kwamba uh, ukiangalia mheshimiwa mwenyekiti ile la license license ndio inapaswa kuwa kuwa, kuwa re renewed na sio registration uh, lakini nimetaka pia kusema kwamba uh, huu mswada ukiangalia ile part 4 kwa kweli mheshimiwa EG naomba usome Uh, 41 section 41 3b utuambie hiyo sentence ina maana gani if the employer of a person is identifiable from the details of the compliant the employer full stop sasa ndio sababu nasema haya mambo yanatia yanatia kidogo kashikashi kwa hiyo nilikuwa nadhani kuna kila sababu ya kwenda kupitia na kuona lakini nimalizie ni, ni tu mheshimiwa mwenyekiti Uh, yeah, yeah. Lakini jingine kweli. Hawa watu wanapokuwa registered wanakuwa gazeted. Lakini wakifanya makosa wakiwa the registered, mnataka wapelekwe kwenye magazeti yote nchi nzima tena yenye ambao yana circulation ya haraka. Hii lengo hili ni hii ni, ni ovu, mnataka kuadhilisha walimu kwa nini na katika hilo msiwaweke kwenye gazeti mnataka kuweka kwenye de, uh, local newspaper ili kila mtu aseme ah mwalimu yule alifanya vile amefukuzwa. Kwa hiyo nadhani hiyo sio sawa sawa. Ah uh, mheshimiwa mwenyekiti labda niseme tu kwamba uh, nimalizie kwa kusema kwamba sisi cha demo sisi cha demo tu kumbe tulikuwa far, uh, far ahead kwa serikali kwa sababu kwenye polisi yetu hapa kwenye masuala ya taaluma ya walimu tuna sera yetu na tunasema kwamba cha demo itaanzisha sera ya maendeleo ya walimu ambayo lengo lake litakuwa ni kuweka miongozo ya vigezo vya chini vya mahitaji ya mafunzo kwa walimu kwa kuzingatia mahitaji ya wanafunzi na mitaala. Sera hiyo itaweka utaratibu kwa ajili ya kumuendeleza mwalimu kitaaluma kila wakati ili kuboresha utendaji kazi wa mwalimu. Yes. Na hii sasa eh, kwa hiyo unaona jinsi gani sisi kwenye masuala ya walimu tumeyaweka walimu kipaumbele kwamba lazima waendelezwe. Lakini hii ya kwenu mheshimiwa waziri mimi niseme tu kwamba kwa mfano mnawadhibiti mnaanzisha ile ile tume mkasema mtawapandisha madaraja mtaongeza mishara this is the third year amjafanya hivyo leo mnasema kwamba mtaimarisha utaalamu wa walimu mtawapa mafunzo hamna hata fedha mtawezaje kuendeleza kitaalamu kwa mimi ninasema lakini ukienda pia hizo sehemu za kuendeleza asante sana Asante sana kwa uchambuzi wako mheshimiwa alimu. Tunaendelea mheshimiwa Magdalena Sakaya tafuatiwa na mheshimiwa Pascal Haonga. Mheshimiwa mwenyekiti, nami pia nikushukuru kulipa nafasi niweze kuchangia mswada ambao uko mbele yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, uh, kuwepo kwa chombo hiki cha kudhibiti taaluma za walimu binafsi na wanasio tatizo. Tatizo kubwa ambalo naliona mimi ni kuwepo kwa vyombo vingi na usimuzungumzie masuala ya walimu 
na kupelekea mzigo kwa walimu kwa sababu kiangalia kila chombo kinachoanzishwa lazima mwalimu anatakiwa alipe alipe ada achangie kwa hiyo ndio tatizo kubwa kwa hiyo kile kinachoanzishwa lazima mwalimu ahusike kile ndio maana kwa bunge wengi wanasema kwamba angalau tuna vipo vichache ambavyo vitangalia masuala yote kwa pamoja ili mwalimu awe amepunguziwa mzigo mkubwa kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti tatizo kubwa hapa ni kwa nini kunakuwa na vyombo vingi vya masuala ya walimu kwa sababu ni kimoja ambacho ni imara very strong chakuweza kwa accommodate masuala yote ya walimu mheshimiwa mwenyekiti kwa mfano msuala huu ambao uko mbele yetu kuna masuala mengi ambayo ambayo yanaingiliana sana. Ukiangalia tume ya walimu, majukumu ya tume ya walimu na ukiangalia na na pamoja na bodi ile inaanzishwa, kuna masuala kwa mfano bodi na sajili, tume ina sajili. Bodi ina inatoa namba ya usajili, tume yenyewe pia inatoa namba ya usajili. Bodi inaadhibu, tume yenyewe inaadhibu. Sasa swali la kujiuliza, wakati hii sheria ikipita hapa ikisainiwa iki tayari inakuwa ni sheria hii msuala ukipita inakuwa ni sheria wakati huo huo tume inaendelea kazi yake kama kawaida sasa swali la kujiuliza je nani atakaye step down nani atakaye kufanya shughuli zake maana tume itakuwa ni fresh ile kama kawaida wakati huo na bodi imeshasajiliwa iko kisheria inaanza kufanya kazi zake kwa hiyo kuna mwingiliano swali la mwezi wa wazee atufafanulia tamoja kwa wengi hapo kwenye mwingiliano na masuala haya yanayoingiliana baada ya sheria hii kutoa na kupiga kwa sheria haya masuala yatakuwaje kwenye tekele zaji wake hilo swala ambalo tumebeba fanuzi kwa baadaye wakati wa kwa india lakini mheshimiwa mwenyekiti zipo taarifa kwamba uh, kuna utaratibu mpya umekuja kwa ajili ya kupandisha kupandisha daraja ya walimu na kwa sababu ambayo tumezipata ni kwamba sasa hivi utaratibu utakuwa una, unafanya sio kwa kufuata miaka aliyoajiriwa mtumishi hapana utakuwa kwa, kwa kuangalia uh, kwa kuangalia utendaji wake nidhamu kazi mambo kama hayo sasa mheshimiwa mwenyekiti wakati huo utaratibu unakuja walimu wana malalamiko ya muda mrefu ya miaka mingi wanafanya kazi bila kushoa daraja zaidi ya miaka 10. Wengine ameenda kusoma alikuwa diploma level, wameingia degree level wako pale pale. Wengine alikuwa certificate ana diploma yuko pale pale. Mwingine ameenda kusoma degree alikuwa na degree ameenda masters yuko pale pale. Kwa hiyo badala ya kuwapanisha kwanza tunaweza utaratibu mwingine kwamba tutakuwa tunawapima kwa kuangalia wajibikaji, kwa kuangalia nidhamu na mambo kama hayo. Mheshimiwa mwenyekiti, kama kweli hili ni sahihi. Na tunaamua sasa kwamba utaratibu wa walimu kwa kwa madaraja itakuwa ni hisani sawa mtu anayemsimamia kazi na imani kabisa wapo walimu ambao hawatakao parishiwa daraja kabisa kwa sababu ni hisani ya mtu naye kupima kwamba unafaa kupandishwa au fine ni mimi sakaya mpaka kizi vigezo ambavyo vinavitaka ni hisani yangu naomba mheshimiwa mwenyekiti kama utaratibu kweli upo lazima serikali iangalie mara mbili mbili zamani walimu hawa ni, ni fani muhimu mno ni daraja muhimu mno lakini tu, mambo tunayowawekea inakatisha tamaa leo tusingekuwa hapa mheshimiwa mwenyekiti kama sio walimu lakini kila kitu wa walimu ni shida ya mheshimiwa mwenyekiti kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti mimi naomba sana kama hilo lipo nimekuwa proud kama hilo lipo naomba serikali itoe macho zaidi ya mawili kwenye sekta walimu walimu wapewe moyo wae promote ili kwa wakati tuwe kitu ambao kila mwalimu atapenda kwa wakati wake na sio kwa ile hisani ya mtu itakuwa ni shida kubwa sana mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti swala lingine nikielekea kwenye mswada sasa kifungu kile cha namba ya 29 mheshimiwa mwenyekiti kwamba uh, kinasema kwamba mtu atafanya kazi yoyote ya ualimu au kuajiriwa mpaka awe registered. Swala ambalo tunaomba kuuliza ipate majibu. Wamekuwa wakati mwingine watoto wetu wa form 6 na form 4 wanamaliza shule, wanasubiri kwenda vioni, wanakwenda kujitolea kwenye mashule ambapo hatuna walimu. Sasa hatuna walimu labda wa science, wa geography, wa history, wanatumia ile mdao kumzika nyumbani kwenda kujitolea mashuleni, kusaidia wadogo zao na kule wao wanasaidia sana. Sasa kwa sheria hii naomba kujua, baada ya sheria hii kupita, hao walikuwa wanajitolea sasa wengine bure kabisa, sasa wengine walimu wale wanaangalia kwa mifuko yao au wazazi wanaangalia. Je, kwa hiyo limekufa au tendelea kuwepo? Lakini mheshimiwa mwenyekiti, wapo pia watu wa, wa, wanafunzi ambao wanaanza form 4 maeneo ambapo shule zetu zishike shikizi kama kaliwa na maeneo mengine. Wale wanaokuwa wanachukua ile watoto ambao wanaanza form 4 wanasaidia kutoa elimu maeneo ambapo hakuna walimu, wazazi wanaweza shule zao wenyewe na wana, kwa kweli wanasaidia. Maana maeneo yale ilikuwa hakuna kusoma, mtoto asoli kabisa lakini leo wamewasaidia watu wale wanasoma kwa elimu ya form 4 na wasaidia kutoa wale na baadaye wanakuwa wanakula shule za kawaida ambazo shule za serikali na kama kujua kwa sheria hii sasa je wale walimu walikuwa wanajitolea hata kwenye shule shikizi za primary school ambapo ni baby class na for na darasa la kwanza na la pili hawatakuwa hawataweza kufanya tena kazi hii tena itakuwaje lakini mheshimiwa mwenyekiti 
uh, swali lingine nikienda tena kwenye kifungu kingine kifungu cha 35 nasema kwamba uh, bodi kufuta kufutiwa usajili bodi inaweza kutoa jina kwenye usajili wameka mambo mengi pale lakini mimi kama jiunisha lile la kwanza tu swala la kwanza bodi nasema kama atashindwa kulipa kulipa ada mheshimiwa mwenyekiti tunachozungumzia kwamba kwanza walimu na mzigo mkubwa kwa hiyo ningeomba hichi kifungu kiangalie ameshindwa kulipa ada kwa muda gani je kuna sababu ya msingi na mheshimiwa kulipa ada je alikuwa mgonjwa au anauguliwa kwa hiyo naomba kifungu hiki pia kiseme kushindwa kulipa ada kwa muda kadhaa na kwa sababu ambazo hazina msingi lakini msema tu kwamba ameshindwa kulipa ada alafu ndio anaondolewa kwenye usajili hili mtatizo haya mengine nakubaliana nalo hili la kwanza lazima tuweke muda kama hii namba 37 ambayo imesema angalau mtu anapewa miezi 12 lakini kama ilivyo hivi ni kwamba akipitiliza hata mwezi mmoja tira nafutiwa kwa sababu lazima anaweza kuwa na sababu kwa hiyo namba hili liwekwe consideration kwamba uwepo muda maalum kuhakikisha kwamba huyu mwalimu alishindwa kulipa ada na ufanye uchunguzi wa kutosha kwa nini ameshindwa kulipa ada ameuguliwa anaumwa au sababu zipi za msingi ambazo zimefanya kuweza kushindwa kulipa ada kwa wakati na mheshimiwa mwenyekiti na 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 na, 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 na li, lingine ni kile kifungu cha 43 ile board ya kwa pointi kamiti ambayo itakuwa ina inashirikia masuala ya ibe mheshimiwa mwenyekiti ningeomba kabisa kwenye sheria iwepo kwamba tuone jina tuone, tuone genda pa, tuone wanawake kati ya wale watano kati ya wale watano lazima tuone at least wawili wawe wanawake tunahitaka mheshimiwa mwenyekiti kila sheria inayopita hapa bungeni kila ni bodi iwe ni kamati iwe ni chochote lazima jicho la mwanamke lionekane kwa hiyo naanza kwenye kamati hii na kwenye ile bodi inayoundwa lazima at least kati ya watu watano waliokuwa hapa kwenye hii kamati takayoundwa wawili wao wewe wa wanawake na iwe kwenye sheria sio kwenye regulation iwe kwenye iwe kwenye sheria na mwisho mwisho kwenye kifungu cha mbili cha kuruhusu uh, cha kuruhusu hii bodi kuweza kukopa na kubalea kamati kabisa kwamba haiwezekani bodi tu ikaanza kukopa tu kwa hisia zao wenyewe lazima tuwepo chombo kingine kinachodhibiti hata kama ni waziri yani consultation ziwepo na kiwepo mtu anayeruhusu aombe kibali cha kuweza kukopa vinginevyo mheshimiwa mwenyekiti tutakuja kule kwa walimu watabandikiwa madeni makubwa wataambiwa walipe kwa sababu bodi inadai inali bodi inakuja kukopa kwa niaba ya walimu kwa hiyo kama hajapata izini wakajikopea wanavyotaka tu leo tutaweza kushauri kwamba walimu hawa ambao wameundwa chichombo itakuwa kwa ni maumivu zaidi ya kuvaika na chombo hiki mheshimiwa mwenyekiti mimi nakushukuru sana yangu ni wao machache asante asante sana mheshimiwa Sakaya kwa mchango wako yote naomba kuunga mkono mapendekezo ya kambi rasmi ya upinzani ambayo yametolewa hapa na msemaji wa kambi rasmi ya upinzani Mheshimiwa mwenyekiti eh, ninaona kuanzishwa kwa bodi hii Mheshimiwa mwenyekiti naona kutakuwa tatizo la unyonyaji kwa walimu wetu Leo tunasema kwamba walimu watakatwa ada ya cheti cha usajili lakini pia watakatwa ada ya leseni ya kufundishia kila mwaka huu naona ni unyonyaji mkubwa sana kwa walimu ambao unaenda kufanyika kama tutaenda kukubali kupitisha swala hili bila kulifanyia marekebisho na bila serikali kuzingatia ushauri wa kambi rasmi ya upinzani. Leo mwenyekiti walimu wanakatwa na bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Waliosomeshwa au walionufaika na bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Leo walimu wamekopa kwenye taasisi zetu za fedha kiwepo benki na taasisi mbalimbali. Mwisho mwenyekiti wapo walimu leo wanapokea mshahara mdogo sana wengine wanapokea hadi shilingi 50 kuna mjumbe mmoja akazungumza mdani amesema laki moja lakini kuna wengine wanapokea 50 na wengine mheshimiwa mwenyekiti hawana kitu sasa leo tunaenda kuongezea hizi ada kulipia leseni kila mwaka na kulipia ada ya cheti kila mwaka tafsiri yake ni kwamba tunaenda kuongezea mzigo mkubwa sana nadhani kama alivyoongea mbunge mmoja mdani ni vizuri hizi ada zikaondolewa na zale seni ili sasa waweze kusajiliwa bure na inawezekana kabisa na kama nasema kwamba kwenye elimu imefanikiwa bure sasa hili kwa nini dogo hili bure msiruweze unawezaje kufanya kuba bure na hili dogo kashinda kufanya bure jambo lingine mheshimiwa mwenyekiti ni swala la mkanganyiko wa majukumu ya yanayomhusu mwalimu amezungumza bunge wengi huko ndani leo mwalimu anaajiliwa na utumishi mwalimu analipwa na tamisemi 
mwalimu anaanza kupandishwa daraja na TSC mwisho mwenyekiti mimi naona kwamba kinachofanyika hapa ni kuwachezea walimu wa nchi hii ni kufanya mzao kwa walimu wetu mkanganyiko wa majukumu mwisho mwenyekiti mnaweza kuondoa tukawa chombo kimoja tu cha kuangaikia matatizo ya walimu au mambo ya walimu kwa mfano nchi kama ya Kenya nao wana TSC na sio dhambi sisi wa Tanzania kwenda kujifunza Kenya hii bodi mwisho mwenyekiti bodi hii ya taaluma ya walimu mwisho mwenyekiti Kenya wanao lakini iko chini ya TSC TSC ya Kenya inaajiri mwalimu inampandisha daraja mwalimu inamlipa mwalimu inafanya kila kitu Mheshimiwa Tanzania tunafanya vitu vya ajabu sana na hii ni aibu kubwa sana na kwenda kujifunza kwa mtu aliyefanikiwa sio dhambi mimi naoma mheshimiwa mwenyekiti jambo la muhimu tujifunze wa Kenya wamefanyeje na baada ya hapo ninaamini sasa tutakuja sasa na bodi ambayo itakuwa ni nzuri itakuwa na maslahi kwa Tanzania na ambayo mwisho wa siku tutamsaidia mwalimu baada ya kwenda kuwachanganya walimu wetu mheshimiwa mwenyekiti jambo lingine ni kuhusu mwenyekiti wa bodi ya taaluma ya walimu anavyopatikana yani nasema leo waziri ateue mwenyekiti wa bodi tutaenda kupata kina kairima wengine mheshimiwa mwenyekiti kama leo tunasema waziri tunajua waziri ni kada wa chama cha mapinduzi hata kama kesho cha dema ita, itaongoza nchi hii bado huyo waziri atakuwa ni kada wa chama cha chadema hata kama ni kafu ataongoza nchi hii lakini huyo bado atakuwa ni kada wa chama mwisho wa siku mheshimiwa mwenyekiti tutapata mwenyekiti wa bodi ambaye ni kada wa chama cha siasa tutaenda kuzalisha kina kairima wengine kwenye walimu na mwisho wa siku matatizo yatakuwa makubwa zaidi ya kupunguza matatizo mwisho mwenyekiti kwa mwenyekiti mimi nashauri kwamba tutafute utaratibu mwingine ambao ni mzuri huyu mwenyekiti wa bodi tutamtafute kwa njia nyingine ambayo ni bora zaidi ambayo haitakuwa kumteua ikiwezekana wafanyishwe hata mitihani hawa watu waweze kupatikana na sifa nyingine lakini tukienda kuteua waziri akiteua waziri ataenda kuteua mtu ambaye ni wa chama chake hatutapata mwenyekiti wa bodi hapa tutapata kada wa chama cha mapinduzi na mwisho wa siku hii bodi ya taaluma ya walimu itakuwa ni bodi ya system haitakuwa ni bodi ya walimu katika nchi hii mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti ukisoma vizuri kwenye mswada huu bodi ina uwezo wa kukataa kumsajili mtu na sababu za kukataa zikaambatanishwa ndani ya mwezi mmoja leo tunafahamu kwamba watumishi wa umma wanaohusiwa kuwa kuamini kuwa kwenye vyama vya siasa ili mradi wasifanye siasa mahali pa kazi na muda wa kazi mheshimiwa mwenyekiti leo kama nasema bodi ina uwezo wa kukataa kumsajili mtu na sababu za kukataa kuambatanishwa tafsiri yake ni kwamba ikionekana kwamba yule mwalimu ni anamtazamo au ni mwanachama wa chama kingine uwezekano mkubwa wa kumpiga chini mheshimiwa mwenyekiti wanaweza kujitokeza kwa mheshimiwa mwenyekiti ni sema tu kwamba ni vizuri mambo haya Mwenyekiti ukitengeneza msingi mzuri wa nyumba ndipo utakapopata nyumba ambayo ni imara nyumba ambayo ni bora. Lakini tukianza kwa msingi mbovu tutaenda kupata tume ambayo ni mbovu sana ambayo haijawahi kutokea katika taifa letu. Kwa hiyo mimi niombe tu mheshimiwa mwenyekiti ni vizuri tukakaa ki tukakaa vizuri tukatulia tusione papara ili mwisho wa siku tuweze kupata sasa hii bodi ambayo ni nzuri ambayo haina matatizo. Kwa hiyo mwenyekiti jambo lingine wanasema mamlaka ya bodi pia ni pamoja na kutoa onyo hoja kufukuzwa au kuondolewa kabisa kwenye orodha kwenye orodha ya, ya usajili kwa mwalimu atakayefanya kosa na ku, e, e, na kuhukumiwa kifungo cha zaidi ya miezi sita mwisho mwenyekiti bado naona mimi wako watu wanaweza kakatu kwenye ile bodi kwa sababu tu wako chama fulani wakaamua tu kumshughulikia mtu mwingine kwa sababu ya mtazamo wa tofauti wa kisiasa kwa ni vizuri mwisho mwenyekiti mambo hatu katengeneza vizuri ili tuweze kutengeneza chombo kizuri kwa walimu na mwisho wa siku mambo yaweze kwenda vizuri mheshimiwa mwenyekiti baada ya kuzungumza maneno haya mheshimiwa mwenyekiti mimi naomba zaidi naomba ni kazie hasa hili la ada hili mheshimiwa mwenyekiti la ada hili na makato hayareseni naomba ni kazie tu kwamba hapa ni vizuri kawa bure kabisa ni vizuri kawa bure kabisa mishahara kwa walimu hajawahi kuongezwa mishahara ambayo walimu wanapokea leo ni mishahara aliyoyaacha rais wa aume ya nne kikwete rais wa sasa hajawahi kuongeza mishahara kwa walimu leo mnaongeza makato Wakisema tukisema muongeze mishahara mnasema kwamba hadi mmalize Stiglas Gorge hadi mmalize Standard Gauge ndio mtaongeza mishahara kwa watumishi wa umma. Sasa leo rais wa Wanyonge huyu kwa kweli ni vizuri msije kwenye hili mkaangalia mwisho mwenyekiti wa mbaya tusije tukapeleka viwaya mwisho mwenyekiti. Kwa mwenyekiti wangu mimi naomba tu kwamba serikali iko hapa 
na ni serikali ambayo imejinasi bukomba ni sikivu ninaamini kwenye hili itasikia lakini kwa mtazamo wangu kama haya hayatachukuliwa maana yake serikali itakuwa imeweka pamba masikioni mambo yatakuwa ni yale yale na business itakuwa ni as usual kwa mwenyekiti na kushukuru sana Mungu akubariki sana Ulikuwa umeanza kuelekea kusiko Mheshimiwa Dr. Ndumbaro watafuatwa na Mheshimiwa Janet Mbene na Mheshimiwa Rehani ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nami kupata nafasi ya kuchangia katika mswada huu muhimu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti awali yoyote Nitoe pongezi kwa wizara Profesa Ndali Chako Naibu wako Olenasha Pamoja na katibu mkuu Na watundaji wote wakuletea mswada Ambao ni muhimu sana Katika maslai na maendeleo ya tasnia ya walimu Mshua wanyekiti Ni ukweli usio fichika Kwa mba kwa mda mrefu tasnia hii ya walimu ambayo sisi wengine ndio imetulea imekuwa ikidhalaulika imekuwa aitambuliki imekuwa aiheshimiki ukilinganisha na fani nyingine kama madaktari waandisi na wanasheria kumekuwa na tofauti kubwa sana Madaktari, waandisi na wanasheria wamekuwa na sheria zao za kulinda taaluma yao, kutambua na kulinda taaluma yao. Na kwa kupitia sheria hizo tumeona fani hizi ziweza kukua, kuendelea, kuheshimika na hatimaye kupata maslahi mazuri. Hivyo mswada huu unakuja kutibu tatizo ambalo limewakuta walimu kwa muda mrefu sana. Mshua wanyekiti Ukiusoma vizuri mswada Utagundua unaongelea mambo makubwa matatu Moja Usajili na utambuzi kwa walimu Kwanza kuatambua na atimai kwa sajili Ambalo ni jambo jema kabisa Kwa sababu hata kama unataka kumuongezea mtu maslai Unataka kumuelimisha zaidi kwanza lazima umtambue na umsajili. Swala la pili inaongelea swala la maadili. Wote tumekuwa tukisema, tukilalamika kwamba maadili ya walimu yameshuka. Sasa mswada huu unakuja kushughulikia swala hilo la maadili. Na tatu mswada huu pia unaongelea maslahi. Unaposema maslahi wengi tunakimbilia kwenye fedha lakini hata kumuendeleza mwalimu kitaaluma ni maslahi kwa sababu akiendelezwa kitaaluma ndipo ataweza kupata kipato zaidi ukimsajili na kumtambua ndipo atapata maslahi zaidi zitatokea fursa walimu wa aina fulani wanahitajika ndani na nje ya nchi kwa sababu umewasajili umewatambua basi pia swala la maslahi linakuja vizuri lakini kwenye swala la maslahi ni vizuri pia kusisitiza kwamba tunapofanya usajili lazima mheshimiwa waziri na timu yako kuangalia ni kwa jinsi gani kutakuwa na kipengele cha kuweza kuongelea maslahi bayana katika hii sheria. Najua ni professional instrument lakini lazima kwa sababu maslahi kwa walimu imekuwa ni kilio cha muda mrefu swala so, maslahi iliwahi kuongelewa na moja kati ya viongozi ambao wanaheshimika sana duniani kansela wa Ujerumani Angela Mark alivyoulizwa kwamba kwa nini anawalipa madaktari kwa, kwa nini anawalipa walimu kule Ujerumani mshahara mkubwa zaidi kuliko fani nyingine akasema kwamba Nyinyi madaktari, nyinyi wanasheria, nyinyi waandisi Mnataka mlipo zaidi ya walimu, waliwa ofundisha Kwa hapa nasitiza mwishmi waziri 
swala zima la maslahi tuhakikishe kwamba katika kuboresha mswada huu swala maslahi liweko bayana umeongelea vizuri maslahi ya kitaaluma kuendelezwa kitaaluma lakini tuweke pia na maslahi mengine kwa walimu hawa Mwisho mwenyekiti ukisoma mswada huu vizuri na kama umesikiliza mawasilisho yaliyofanywa na mheshimiwa waziri leo pamoja na kamati ni wazi kabisa kuna baadhi ya walimu toka wameajiliwa na wamefanya kazi kwa zaidi ya miaka ishirini hawajawahi kupata mafunzo yoyote ya ziada hawajawahi kupata mafunzo ya ziada kwa sababu hawajatambuliwa sasa hii ni fursa mheshimiwa mwenyekiti kwa walimu hao na wengine wa namna hiyo kuweza kupata mafunzo kama hayo Mheshimiwa mwenyekiti kitendo cha mwalimu kuwa na leseni na ni utaratibu ambao uko kwenye nchi nyingi tu duniani ikiwemo nchi ambayo tunapenda sana sisi ku, 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 kunukuu mambo yake Marekani nao wana, wana utaratibu wa kutoa leseni kwa walimu ni kitendo ambacho kinaongeza hadhi ya mwalimu mtu kuitwa licensed teacher inamuongezea hadhi na heshima anaweza katumia leseni hile mpaka kwenda kwenye nchi nyingine za Afrika Mashariki na Dunia na ikamsaidia katika kufanya mambo yake lakini pia mheshimiwa wa mwenyekiti hizi leseni kwa walimu zitaondoa walimu makanjanja tunalalamika kwamba elimu imeshuka lakini wanaofundisha hawa sio walimu kweli ni walimu ambao wamejifachika jola walimu wakati sio walimu tunawaita walimu makanjanja leseni zitawakimbiza sasa ndio muda huu sasa wa kutibu matatizo ya kushuka kwa elimu yanayotokana na walimu makanjanja mheshimiwa mwenyekiti leseni hizi zitawafanya walimu hawa nao binafsi waweze kukua kitaaluma lakini ziwafanye waweze kupata soko la nje na ndani mchukue mfano mheshimiwa mwenyekiti hivi sasa lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo inakuwa duniani na walimu wa Kiswahili ni walimu wanayotajika duniani tukisema je kwa sisi Tanzania tuna walimu wangapi wa Kiswahili hiyo takwimu hatuna lakini kupitia leseni hizi tutajua tuna walimu wangapi na kuwatafutia soko walimu hawa katika nchi mbalimbali. Mheshimiwa mwenyekiti nimesoma kwa makini kifungu cha moja cha sheria hii. Ambacho kimewekwa vigezo vinavyomfanya mwalimu aweze kusajiliwa au asisajiliwe. Ukisoma kwa makini vigezo hivyo vimeweka uwazi wa hali ya juu havijatoa tu mamlaka ya kama ya jumla hapana iko bayana mno ni kwa kiasi gani mtu anaweza akasajiliwa na asisajiliwe kiasi kwamba hata ukikataliwa kukasajiliwa unajua ni kwa nini umekataliwa kwa sababu ukifungu cha moja cha mswada huu kimejieleza vizuri sana na ndio unaona hapa sasa ni nzuri ya serikali katika kuhakikisha kwamba kila mwalimu mwenye sifa awezi kukosa kusajiliwa. Mshoo mwenyekiti nidhamu maadili na miko ya walimu ndio msingi wa mafanikio na kukua kwa taaluma ya walimu. Sasa mswada huu unasisitiza hivyo vitu. Lazima kuwe na nidhamu, maadili na miko Hivi sasa ukimkamata mwalimu unaanza kutafuta tumshughulikie vipi wakati chombo kama hiki hakina. Kwa hiyo mshauri mwenyekiti nikushukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Mimi niipongeze serikali kwa kuleta mswada huu na naomba niseme kwamba ninaunga mkono mswada huu ili tuendane sambamba na nchi nyingine za Afrika Mashariki, za Afrika na dunia nzima katika kukuza elimu kwa kupitia kuwasajili walimu. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa Ndumbaro kwa mchango wako mzuri. Mheshimiwa Janet Mbene 
na mheshimiwa Rehani baadaye Asante sana mheshimiwa mwenyekiti na mimi kwa kunipa nafasi ya kuchangia kwa, kwa ufupi mswada huu uliokuwa mbele yetu Mheshimiwa mwenyekiti walimu ni sehemu muhimu sana ya jamii yetu na kwa kweli wanapaswa kuthaminiwa kwa kiasi kikubwa sana ila mimi nina tatizo kidogo baada ya, ku, ya kupitia huu mswada kutofautisha sasa majukumu ambayo yanalengwa kufanya na hii board tunataka kuiunda na ile teacher service commission naona kuna 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 maeneo mengi ambayo yanafanana na mpaka najiuliza sasa nani atafanya nini na nani ataacha kufanya nini kwa nilikuwa nafikiria kuna haja ya kuangalia jinsi ambavyo aidha tuta harmonize hiyo uh, teacher service commission tukaingiza hivi vitu ambavyo ni vipya kwenye board vikaingia kule au kama alivyopendekeza mheshimiwa balozi kamara basi tupitishe hii lakini tukiwa na ma, tukiwa na mawazo ya kuja kutengeneza professional board ambayo itazingatia tu masuala yanayohusiana na kukuza uh, taaluma ya walimu kwa maana ya jinsi ambavyo wao wenyewe watakuwa na viwango vya juu vya uweledi lakini vile vile vya kufundishia na watakuwa na njia ambazo watakuwa wana wana wanafanyia utathmini wa kuona jinsi gani ambavyo wanatenda kazi zao kwa njia ambayo ina, inazingatia viwango ambavyo tunavitegemea kwa ajili ya elimu ya watoto wetu na hii ina maana kuwa lazima sisi wenyewe tuwe na na, na, na taasisi ambazo zinawafundisha vizuri walimu wenyewe ili na wao waje kufundisha vizuri watoto wetu hii naiona kuwa ni, ni, ni changamoto ambayo sasa hivi ndio inao tukabili. Swala la kuwa na viwango najua ni la muhimu sana. Swala la kuwa na, 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 na taaluma ambayo inatambulika kwa walimu naona ni muhimu sana hasa kwa sasa hivi ambavyo tunajua kuna mabadiliko mengi yanatokea duniani kuanzia utandawazi na masuala ya uh, mabadiliko ya teknolojia na masuala ya mahitaji mengi ya, 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 ya taifa letu au dunia kwa ujumla la maendeleo ambayo yanajitokeza ya Nilikuwa nataka vile vile kuzungumzia masuala ya kuwa tumekuwa na uh, mabadiliko mengi sana katika katika sekta yetu ya elimu. Sasa sijui katika kuunda uh, kuleta mswada huu mbele yetu tumeangalia sasa mambo yote haya hizi reforms mbalimbali ambazo zimekuwa zikijitokeza na kuona kama jinsi ambavyo tumeziincorporate katika katika mswada huu ili sasa tuna, tuunde kitu ambacho sasa kinazingatia yale mambo yote madogo madogo ambayo yamekuwa yakifanyika over time katika nchi yetu kuja na mswada kama huu mbele yetu Lakini kubwa zaidi kwangu mimi ni lazima uh, utambuzi wa viwango uwe ni wa kisayansi zaidi usio unaotokana na board labda au watu walioko kwenye board tuwe tuna tuna tuna, tuna vigezo vya kisayansi vinavyotokana na hii sekta au itasnia ya ualimu ambavyo mtu yote akiviona anaweza kusema huyu amekidhi au huyu hajakidhi isiwe ni kitu ambacho ni, ni, ni subjective kwa sababu naanza kuona hofu ya kuwa inaweza kuwa tu mtu fulani akaona hiki kwa mtazamo wake wewe kiko hivi akaona hakifai au kinafaa kumbe sivyo kwa hiyo nilikuwa nataka ningeiona mimi ndio ndajitokeza kwa vigezo vitakuwa ni hivi mtu atakuwa anatakiwa amesomea hivi na hivi na hivi na hivi na atakuwa na ufaulu huu na huu na huu na huu ndio sasa atajulika natambulika kuwa sasa huyu ni professional na huyu ndo anapaswa kupata leseni na kupata registration mheshimiwa kuna mambo mengi ambayo tumezungumzwa hapa kuna walimu wengine tumesikia hapo walimu wa kujitolea wamemaliza form 6 na form 4 wanajitolea tunasikia kuna ma, kuna wahadhiri ambao hawajasomea walimu lakini wenyewe ni wataalamu wa fani zao wanawekwa kuwa walimu hivi vyote lazima viainishwe katika hii mswada hawa watakuwa treated vipi je hawa sasa watakuwa hawafundishi tena ama vipi lakini vile vile kuna swala la shule za private sijalielewa vizuri walimu wa shule za private na wao watafanyiwa watafanyiwa uh, registration na na scrutiny hii hii au wao wanachopekee yao wako nje au mfumo au watakuwa ndani ya huu mfumo 
Lakini vile vile nilikuwa nataka kuzungumzia masuala ya kuangalia sasa um, kuunganisha sasa masuala ya ya ya, 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 ya professional professionalism tunaoitafuta hapa na masuala mengine yote ambayo yako katika taasisi mbali mbali ambazo zimeundwa kwa ajili ya walimu. Hii itasaidia sasa kuja na kitu ambacho kinazungumza lugha moja. Wengine wametoa mifano hapa kwa unaweza kukuta kwenye kwenye TSC kuna jambo tofauti, ukaja kwenye board kwa tofauti, kukaa kuna mgungano, alafu maamuzi yakashindikana kupitishwa au yakapitishwa akaya yanakiuka yana, yana uh, sheria upande mwingine. Lakini vile vile nilikuwa napendelea kusema kuuliza kwanza. Tunapozungumzia kuwawekea walimu uh, huu taratibu wa kuwa na, na bodi yao ya professionalism tunaweza kuonyesha wapi ambako tunawaandaa sasa wakaelewa kuwa sasa hivi huko tunakoelekea ili ujisajili ili upeta, upate leseni lazima uwe umekii hivi viwango hivi 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 mpaka kufikia na tunapowekea viwango hivyo tuna hatarisho gani ya kuafikisha hapo kwa sababu walimu lazima waendelezwe wapate fursa za kujiendeleza na kuendelezwa wapate misaada mbalimbali mbali katika kazi zao ikiwa akiwa kazini au nje ya utaratibu wa kazi lakini lazima wajengewe uwe uwezo wa kufikia hiyo professionalism au hizo professional standards zinazotegemewa ah uh, vile vile nilikuwa nataka kuuliza kama swali mheshimiwa ile swala la nidhamu ambalo naniona kwa kiasi kikubwa sana ndio lilotizamwa huko ndani TSC na wenyewe wanalisimamia kipengele kwa kipengele sasa sijui sasa hivi tutahamisha tutahamisha swala la nidhamu na maadili ya walimu kwa, ti, kwa tutaliacha TSC au litahamia board na kama litahamia board TSC watakuwa nafanya kazi gani kwa najikuta mimi kuna vitu vimeingiliana sana ambavyo inantia wasiwasi kama hii board sio duplication ya TSC Mheshimiwa mwenyekiti mimi nilikuwa ndao toa mapendekezo tu kwa kiasi fulani Mimi nafikiri tunapozungumzia kuwa na walimu bora ambao wana viwango vinavyohitajika na kuwa tunapata wanafunzi bora huku nyuma lazima kuwe kuna, kuna sehemu ya tatu inayozungumzia kuwawezesha hawa walimu kufikia hapo wanapofikia. Tuna haja sasa ya kuhakikisha kuwa teacher training inayotolewa kwa walimu inalingana na viwango tunavyotegemea kwenda kuvi, kuviona. Lakini vile vile lazima kuwa kuna nimenafikiri najirudia utambuzi vigezo maalumu ambavyo vinatambuliwa globally East Africa au nationally kwa hiki hiki kweli ni kiwango ambacho huyu amekifikia na lazima apate leseni otherwise iwe hai aku, 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 aku kipata lakini vile vile iwe rahisi walimu kufikia hivi viwango ambavyo tumeviainisha kwenye board E, isiyo tena ni, 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 ni kazi ngumu sana mwalimu kufikia huko kwa mfano mwalimu anapotaka kwenda kujiendeleza je ni rahisi kiasi gani yeye kwenda kujiendeleza kwenye fani ambayo anaitegemea kwa sababu anajua ndio itakamfikisha katika kiwango je walimu anaweza kupata scholarships je walimu anaweza kupata leave of absence waenda kusome je walimu anaweza kupata uh, usaidizi hata kama ni mikopo kwa ajili ya kujisomesha hivi vyote lazima viendane na huu taratibu ambao tunataka kuunda Lazima kuwe kuna uwezeshwaji mheshimiwa. Walimu wengi sasa hivi wanajihangaikia wenye Kuna mtu kazungumzia kuku wa kienyeji siyo kama ni, 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 ni sahihi lakini nachosema mimi wanaachiwa wayangaike wenyewe na lakini hata wakiangaika bado wakirudi hawapati stahiki zile ambazo zinahitajika. Najua mswada uzungumzii stahiki za walimu lakini hivi vitu vinaendana. Mtu hawezi kuona sababu ya kuangaika kwenda kujiendeleza na kufundisha vizuri zaidi na, ku, na kutengeneza mikakati maalum ya kufundishia ambayo ni ubunifu wake mwenyewe kama hakuna mali atakapopata recognition ambayo ni sahihi na ambayo anastahili. Kwa hiyo mheshimiwa mimi nilikuwa nataka kusema kuwa huu mswada unaweza kuwa ni mzuri lakini unahitaji maboresho mengi sana kadi ambapo tumesikia uchangiaji kila upande umezungumzia kwa huu swada sitaki kusema umewaishwa lakini naweza kusema labda hujaiva vizuri sana. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuomba kama inawezekana, kama inawezekana tuangalie vizuri zaidi kama utarudishwa kwenye kamati, kama utarudishwa wapi mheshimiwa mwenyekiti ili ukaboreshwe 
kwa sababu naona una mwingiliano sana na na kabisha nyingine za elimu ambazo tayari za walimu ambazo tayari tunazo sasa hiyo inaweza kuwa ni tatizo tunavyoendelea mbele asante sana mheshimiwa mwenyekiti asante sana mheshimiwa mbene kwa mchango wako na ushauri wako mheshimiwa rehani asante sana mwenyekiti na mimi kupata fursa hii ya kuchangia katika mswada huu nilikuwa na mambo machache ya kuweza kushauri kwenye bodi hii ya wataalamu ya walimu la kwanza bodi naiona kama ina ili itaweza kujengwa lazima ichukue majukumu ya taasisi nyingine zilokuweko ndani ya wizara ya elimu na bodi zilizokuwa ndani ya wizara ya elimu ili iweze yale majukumu ambayo iweze kujijengea sasa misingi ya kuweza kufanya kazi kwa sababu inasimamia elimu lazima baadhi ya mambo ambayo yaliokuweko pengine nekta yaliokuweko kwenye chama cha walimu yaliokuweko mengine yoyote yale ambayo yanahusiana na taaluma yaweze kusimamiwa na bodi hii lakini bodi hii inatakiwa kwanza iwe na meno kitu ambacho kwa kweli inabidi waziri uje tueleze structure nzima itaweza kuwa vipi mpaka kuweza kujenga vizuri ili iweze kuwa na meno ya kufanya kazi hii ya kitaaluma kwa sababu hapa pana tatizo isipokuwa na meno bodi hii itashindwa kutekeleza majukumu yake na kitakuwa ni chombo tu cha serikali kama vilivyo vingine la pili ambalo tunaliona kwamba hapa bodi hii inatakiwa isimamie na maadili ya walimu maadili yanakuwaje sasa maadili wenzangu wameweza kuzungumza hapa yanaendana na maslahi vile vile yaweze kuwa sambamba ili kuweza kusimamia hayo maadili yenyewe kwa mfano tofauti iliyokuweko kwa walimu wa vyuo na wale walimu wanaosomesha shule za msingi na sekondari inakwaza kwa sababu mwalimu ukimchukua mwenye digrii moja au mwenye master akiweko chuoni anakuwa ni assistant lecturer lakini akiwa shuleni anakuwa mwalimu tu wa kawaida na mshahara wanatofautiana kule pengine akianza chuoni chuo huyu mtu anaweza kuanza na 1.8 lakini huku kwenye sekondari au kwenye shule ya msingi pamoja na master yake mtu huyu anakuwa anatambaa na kwenye shilingi laki nane na laki saba kwa hiyo hapo hakujawa na consistency ya taaluma hasa kwa hiyo bodi hayo ndio mambo yanotakiwa ijikite iweze kueleza sasa na ichanganue madaraja ya walimu ili kuweza kuonekana hayo maadili yanotakiwa kila mmoja anatekeleza wajibu wake kwa nafasi yake Jengine bodi hii kwa mujibu wa maelezo ya waziri hapa nilivyopitia inataka kuangalia hawa walimu ambao wako tu hapa nchini na hawatambuliki mimi nakubaliana na usajili wa walimu usajili wa walimu unatusaidia kwanza kupembua wale walimu halisi kwa qualification na usa, na uajiri wao uliovyokwenda sahihi kabisa serikalini na wale makanjanja ambao wamejipandikiza tu pengine ile tu labda amefukuzwa kazi ametafuta sehemu ya kusomesha basi amepata amejiingiza katika ile hiyo tasnia na wengine tunawaajiri wanafukuzwa huku anahamia mkoa mwingine anatengeza mazingira anaajiriwa tena tunajua hayo yanafanyika kwa hiyo usajili utasaidia kuweza kuwatambua hawa walimu huyu ni nani na taarifa zake na qualification zake na hicho sio hapa tu dunia nzima ndio iko hivyo lazima kuweko na usajili wa walimu na leseni lazima zilipwe hakuna kitu cha bure hakuna usajili wa bure hiyo ndio ukweli ulivyo lakini katika hilo kwenye usajili huu tuweze kuwajua waliokuwa si wetu waondoshwe kama tulivyoweza kuondosha wale ambao wenye vieti fegi na vitu vingine na hao waliokuwa hawana qualification nao basi tuweze kuona kwamba bodi imesimamia na wamnaondoka katika hii tasnia tubaki na ile krimu ambayo tunayohitaji nyingine zaidi tunataka kuona kwamba bodi hii iweze kushughulika na taaluma za walimu hasa huku chini kwa sababu duniani au huko kwa wenzetu walimu qualification na vetting kubwa inafanywa kwa shule za msingi na nasari na ndiko kunakopatikana walimu wenye uwezo kabisa wa kujenga wale wanafunzi ambao juu wataweza kwenda kufanya vizuri 
tofauti kwetu inavyoonekana mwalimu akishakuwa na diploma na degree hataki kusomesha chini lakini inawezekana mwalimu huyu hajawiva kwa hiyo wale waliowiva taaluma iweze kufanya kazi kwa kuiva kwako tukupeleka utujengee foundation kwa wanafunzi wetu ili ukija juu tuwe tunapata rais wa wanafunzi ambao wamejengeka vizuri hizo ndio kazi tunataka tuione bodi hii ina meno na kusimamia hili na isiyo inarizia kila mtu anokwenda ah kisha kaa kule chini mezi mitatu anaomba akasomesha juu ameruhusiwa ameenda zake juu kwa mujibu wa taaluma yake kwa wenzetu Ulaya mpaka ukifika kukubaliwa kusomesha pengine nursery au primary school umefanyiwa vetting ya kutosha. Naomba bodi hii iweze kuwa na uwezo sasa wa kupembua walimu ambao wataweza kujenga foundation nzuri na kujenga watoto ambao wanaweza kuja kufanya vizuri huku mbele zaidi. Lakini tunapozungumzia taaluma hizi zina migawanyiko mbalimbali. Baadaye bodi hii iweze kutuwekea madaraja na taaluma za mbali mbali Kwa mfano, tuweze kuwa na walimu wa ati na madaraja yao. Walimu wa science na madaraja yao. Walimu wa hisabati na madaraja yao. Walimu wa fizikia na madaraja yao. Ili sasa tuwe na krimu ya walimu ambao unasema kwamba tukiwa na package ya walimu wa fizikia hawa, wa kemikia hawa, wa biology, wa physics, wa, wa masomo mengine, tutaweza kuwa na kweli mgawano mzuri wa hizi resource katika maeneo yetu na hasa yale maeneo ambayo tunahisi kwamba yana upungufu wa walimu wa science au walimu ambao wanahitajika hasa wa hisabati. Mimi wodi hii naomba iweko lakini vile vile naomba ikae pamoja na mabaraza mengine yaliokwisha kuundwa hapa nchini ili sasa iweze kujijengea uwezo na wasiwasi wangu mie uko mmoja tu hii bodi itavyoundwa hawa wajumbe wa bodi watavuweza kupatikana niombe sana hapa siasa isitumike tunaunda bodi ya wataalamu si bodi ya wanasiasa waziri hapa mimi kwa kweli hii lazima tuzungumze kwa uwazi tunapozungumza taalamu ni special is a special case hatuhitaji siasa hapa kama mtu anapelekwa kwenye kuteuliwa na rais awe professional kule sisi kwenye baraza la watafiti tunasema kwamba lazima uwe on board kama huko on board kustahiki tusichukue mtu tu aliyokuwa ameretire kwenye engineer au kwenye mambo yake mengine huko tunamleta hapa kwa sababu ana PhD au ana kitu gani hapana tuwe na mtu ambaye yuko kwenye tasnia anaweza kusi asante kwa hoja asante sana mheshimiwa kwa mchango wako kesho kwa hiyo ni washukuru sana waheshimiwa bunge mliopata nafasi ya kuchangia kwa kusema lakini najua na wengine mmeendelea kuchangia na kwa maandishi pia sina la ziada kwa leo kwa sasa hivi sina matangazo kwa hiyo ni waage kwa kus kwa kuahirisha shughuli za bunge hadi kesho siku ya Alhamisi tarehe sita saa 3 asubuhi